James Agekum Kotei alijiunga na Simba mwaka 2016 akiwa kama kiungo wa ulinzi. Baada ya kutoa msimbazi, ilimuia vigumu kupata namba moja kwa moja. Nyota yake ikaanza kungara chini ya kocha Mkamerun Joseph Omog akichezeshwa kama mbadala wa Jonas Mkude. Mechi ambayo Kotei huenda haji kuisahau ni ile ya fainali ya Kombe la Azam mwaka 2017 iliyochezewa pale makao makuu Jamhuri Dodoma dhidi ya Mbao FC na kuishuhudia Simba ikiibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Shukran the that is mfikie Shiza Ramadhani Kichuya ambaye alifunga goli la penalty katika dakika za lala salama. Katika mchezo huo Kote ndiye aliyekuwa mchezaji bora yani man of the match kiukweli aliupiga mwingi hadi aliboa. Ametumikia Simba kwa mafanikio makubwa. Amechezea Simba jumla ya mechi rasmi sabini na tano akifunga goli moja pekee tena dhidi ya mbao katika sale ya mbili mbili kule mkoa ni Mwanza. Kwa sasa amesajiliwa na klabu ya Keza Chief ya Afrika Kusini kwa kandalasi ya miaka mitatu. Ni ukweli usiopingika kuwa kuachwa kwa Kotei kumefanya mashabiki wengi wa Simba na wadau wa soka nchini kushindwa kuamini kilichotokea. Soka data kazi yake sio kufuata kilichosikika au kinachosikika mitandaoni bali ni kuchimba kiundani kujua nini sababu ya kinachoonekana mitandaoni. Na kwa sasa soka data inakuletea sababu tano za kuachwa kwa kiungo huyo mgana. James Kotei katika kikosi cha msimbazi. Kabla sijaenda mbali zaidi tafadhali napenda kukuomba kitu kimoja tu nacho ni kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu. Kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na kuomba bofia na alama ya kengele na kwa wewe uliyekwishafanya vyote na kushukuru sana. Nyote mbalikiwe na sasa twende sawa. Ripoti ya mwalimu hii naipa hadhi ya kuwa sababu ya kwanza kuachwa kwa James Kotei. Kocha Patrick Osems alipendekeza kuachwa kwa James Kotei katika ripoti yake aliyoiacha kabla ya kwenda mapumzikoni baada ya kuisha kwa msimu. Umekuwa ni utamaduni uliokomaa kwa kocha kuacha ripoti baada ya msimu. Ripoti ya kocha yeyote wa mpira wa miguu uelezea hali halisi ya klabu kuanzia kwenye ubora, ubovu na kipi kinahitajika kuongezwa. Kocha hupendekeza aina ya wachezaji wanaotakiwa kubaki na wale wanaotakiwa kuondoka. Kocha hufanya maamuzi ya kumbakiza au kumuondoa mchezaji kutokana na kiwango cha mchezaji usika katika kipindi usika. Mbali na kiwango pia falsafa na mfumo hutumika katika hili. Msingi mkuu wa hoja hii ni ripoti ya mwalimu. Klabu ya Simba kwa sasa ina jinasib kujiendesha kisasa. Ndio maana inahitaji kutii mahitaji ya mwalimu ili siku akimfukuza kuwe na sababu ya kumfukuza kwake. Jiulize, hivi ingekuwa ni kipindi kile cha Ismail Aden Lage ndiye mwenyekiti wa Simba. Unadhani Kotei angeachwa tena akiwa katika kiwango kikubwa? Haya yote yanakuja kutokana na ukweli kwamba Simba ya leo inajaribu kujiendesha kisasa kwa kutii ripoti ya mwalimu mfumo wa Simba. Hoja hii inaelezea hasa kwa nini kocha Osems ameamua kumwacha mchezaji kama Kotei. Mfumo ndio kielelezo halisi cha wapi mchezaji anatakiwa kuwepo na kutimiza majukumu gani. Kocha Patrick Osems tangu huko alikotoka kama kocha mkuu amekuwa akitumia mfumo wa 4-3-3 defensive. Yaani viungo watatu wakati lazima wawili wawe na asili ya kukaba. Kwa tamaduni na soka la klabu ya Simba, viungo wenye asili ya Simba ni adimu mno kwa pata. Inavyoonekana Osems ana mpango wa kuleta ladha halisi ya soka kama burudani, ndio maana ameamua kuachana na James Kotei. Jiulize, katika hili Kotei ana nini? Kotei anajua kucheza maeneo mawili pekee. Kwanza ni kiungo wa ulinzi, yaani kuchezea chini. Pili anaweza akacheza kama beki wakati. Bado pia ni kuchezea chini. Vyote vikimaanisha kulinda. 
Kuna wakati James Kotei hucheza kiungo cha chini kama beki wa kati na kujipa majukumu mapya ya ulinzi kinyume na hitaji la mwalimu. Mchezaji kama huyu kitaalamu huitwa sweeper, yaani huigeuza klabu kucheza kutoka mfumo wa 4-4-2 hadi 5-3-2. Osems kwa sasa anaonekana kutaka kutumia mfumo wa Toto Football yenye mchanganyiko na TikTok. Mifumo hii miwili haimhitaji sana Kotei bali inamhitaji mchezaji zaidi ya Kotei. Kumbuka kuwa siraha kubwa ya mifumo hii miwili ni matumizi ya offside trick kwa kuwa mabeki wao huchezea juu na kama mabeki huchezea juu maana yake huhitaji kiungo wa ulinzi anayechezea chini muda wote kama James Kotei. Ubora wake Kotei ni mbora kwa baadhi ya vitu lakini pia ni mbovu kwa baadhi ya vitu. Ubora wa vitu vyake hauendani na mfumo wa soka la Simba chini ya kocha Patrick Osems. James Kotei ni mzuri akiwa hana mpira kwa maana ni mzuri kuisoma mikimbio ya washambuliaji wakati timu ikiwa haina mpira. Ni mzuri kukaba kwa kutokea nyuma, yani blind side defending na kuingilia mchezo yaani kufanya interception. Licha ya hayo yote, Kotei sio mzuri akiwa na mpira. Tukumbuke Kotei wa Joseph Omog alimweka bench mkude kutokana na uwezo wake wa kupiga mipira mirefu katika pembe zote za uwanja. Chini ya Osems Kotei hakutakiwa kufanya hivyo badala yake alitakiwa kuwa na uwezo wa kukaa na mpira, kuwa na kasi na kutoa pasi fupi kwa usahihi, tena hata kama kukiwa na utitiri wa wachezaji. Kotei ameonekana kushindwa kufanya haya. Katika mfumo wa Simba wa kumiliki mpira, mashambulizi hutokea nyuma kwenda katikati hadi kwa washambuliaji Kotei anajikuta hafiti mbele ya mkude chini ya Patrick Osems. Mawasiliano mabovu. Kwa mujibu wa James Kotei, mwenyewe anadai kuwa alipa nafasi kubwa klabu ya Simba kumbakiza baada ya misimu mingi na mizuri aliyotumikia Simba. Alijua Simba ingemwongeza mkataba. Licha ya kuipa taarifa klabu hiyo kwa kuna vilabu vingi vinamtaka vikiwemo vilabu vya Afrika ya Kusini na nchini Ghana lakini klabu ilionekana kupotezea wito wake. Inaonekana hakukuwa na mawasiliano mazuri kati ya wakara wa Kotei bwana Mosle na klabu ya Simba. Hakukuwa na mawasiliano mazuri kwa maana haikuwa inafaa kwa Kotei kupewa mkataba dakika za mwishoni baada ya mashabiki wa Msimbazi kulala juu ya kiungo huyo. Mawasiliano mabovu kati ya mchezaji na klabu juu ya hatima yake na mkataba mpya ni dalili kuwa kuachwa kwa Kotei kulikuwa ni agizo la kimaandishi kutoka kwa kocha ndio maana hata kamati ya utendaji ya klabu ya Simba ilimpotezea James Kotei. Uwepo wa Jonas Mkude. The Stopper, nitaacheje kumtaja wakati ndiye mchezaji mwenye stamina zaidi ya Kotei. Pasi zake nyingi ni sahihi, ni fundi kwa pasi fupi fupi na ndefu. Ana uwezo wa kupiga mashuti nje ya 18 na bado akafunga. Miguu yake ina nguvu nyingi akiwa na mpira kumpokonya ni vigumu kwa kuwa hutumia miguu yake kuurinda ni mzuri kupokonya mipira kwa mpinzani Ukiniambia ni kutajia wachezaji wawili wanaoaminiwa zaidi na kocha Patrick Osems kwa Simba kwa sasa siwezi nikaacha kumtaja Jonas Mkude na John Rafael Bock Recaptain Mkude na Kotei wote walimaliza mikataba yao lakini Mkude ameongezewa lakini Kotei akaachwa. Swali je, ni kwa nini Osems hakupenda Mkude na Kotei kucheza pacha? Inaonekana Osems anaamini kuwa kama Mkude atacheza chini ya usajili mpya Sharif Shiboub itakuwa na faida kuipeleka timu mbele kuliko Mkude kucheza pacha na Kotei. Faida ya Mkude ni box to box midfielder, yani anaweza kucheza chini na kupandisha timu. Kwa hiyo Mkude anaweza cheza kama kiungo wa ulinzi, kiungo wa kati na kama kiungo mshambuliaji. Wakati Kotei yeye anaweza kucheza kama kiungo wa ulinzi na beki wa kati. 
Kumwacha kotei ni malengo ya Osems kufika mbali kimataifa. Ukiangalia udhaifu mkubwa walioonyesha Simba katika mashindano ya kimataifa hasa klabu bingwa Afrika ni kushindwa kufika kwa kasi eneo la mpinzani. Hii ilitokana na kuwatumia viungo wawili wenye asili ya ulinzi katika eneo moja, yani Jonas Mkude na James Kotei. Kwa sasa Mkude atachezeshwa kama kiungo wa ulinzi huku akipanda hadi katikati. Huku Shibob anaweza kuungana na Kratus Chama kushambulia kwa kasi. Je? Unaunga mkono kuachwa kwa James Kotei? Toa maoni yako hapo chini. Na nakuomba usisahau kusubscribe hadi siku nyingine. Kwa heri.